है एवरी वन मैं हूँ मधु और वेलकम बैक टू माई चैनल ट्विंस मम्मा आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ हाउ डिफिकल्ट अ ट्वीन डैड्स लाइफ इज आज इंटरनेशनल मैंस डे है सो टू सेलिब्रेट द रोल ऑफ डिपेंडेबल एंड सपोर्टिव मैन इन आर लाइफ लेट स्टार्ट विद माई वीडियो आप लोगों ने वैसे तो बहुत मॉम्स की दास्ता सुनी होगी पर आज आप सुनेंगे एक ट्विन डैड की दास्ता एक मॉम की प्रस्पेक्टिव से एज ट्विन पेरेंट्स लास्ट टू इयर्स हमारे लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा और वी हैव इवॉल्व एज कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय द एंड ऑफ दिस टू इयर्स फादरहुड तो हर डैड के लिए स्पेशल होता है पर एक ट्विन डैड के लिए ये स्पेशल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इस वक्त एक ट्विन मम्मा अपने हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी गुस्से में रहती है और चिड़ी हुई रहती है इसके साथ साथ वो एग्जॉस्टेड भी रहती है और बेबीज़ भी काफ़ी फंसी होते हैं इस एज में इस सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ साथ बच्चों को संभालना एक ट्विन डैड के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग होता है इसके अलावा बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कोविड 19 सिचुएशन हमें कोई बेबी सिटर भी नहीं मिली थी टिल आर बेबीज फर्स्ट बर्थडे शुरू के कुछ महीनों में जब एवरी टू टू थ्री आवर्स हमें अपने बेबीज़ को फीड करना होता था उन दिनों दो कॉलिकी बेबीज एंड एक क्रैंकी स्पाउस के साथ सर्वाइव करना ट्विन डैड के लिए कितना चैलेंजिंग था ये अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है वैसे तो मेरे हस्बैंड को मैंने अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के किसी न्यूबॉर्न को लेते हुए कभी नहीं देखा ही यूज़ टू बी वेरी स्केप्टिकल बट जब खुद के न्यूबॉर्नस हुए तो पता नहीं कहाँ से उनको इतना करेज आ गया कि एक नहीं साथ में दो दो को संभालने लगे वो भी आसानी से आई गेस दिस इज वॉट इज़ कॉल्ड एज फादरहुड एक सिंगल बेबी के डैड शायद थोड़ा एवॉइड भी कर ले, लेकिन एक ट्विन डैड को एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह शेयर करनी होती है और ख़ासकर वैसे सिचुएशन में जहाँ कोई बेबी सिटर ना हो फिर तो डैड के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं अगर मैं एक को ब्रेस्ट फिट करवाती तो वो दूसरे को सुला रहे होते एक का डायपर चेंज कर रही होती तो वो दूसरे बेबी की उल्टी साफ कर रहे होते ऐसे न्यूमरस डिफरेंट सिटुएशन से गुजरते हुए ये दो साल हमने क्रॉस किए हैं मैं तो मेटर्निटी लीव पे थी पर डैडी डियर दिन में ऑफिस मैनेज करते थे एंड रात को बेबीज इस बीच उनको गुस्सा भी बहुत आता था क्योंकि जब आप स्लीप डिप्राइव हो तो एंगर अपने आप बढ़ जाता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन दो सालों में वैसे तो जियान वियान के डैड एक कूल cool इंसान जाने जाते हैं ऑफिस में हो चाहे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के बीच हो लेकिन जियान वियान ने उन्हें इतना परेशान किया है कि वो भी बिना चीखे चिल्लाए नहीं रह पाते हैं आजकल ट्विन पेरेंटिंग का दूसरा नाम आप पेशेंस टेस्टिंग भी रख सकते हैं इस पूरे जर्नी का फ़ायदा ये रहा कि आप बेबीज आर इक्वली अटैच टू बोथ ऑफ अस रिसेंटली मुझे एक ऑफिशियल ट्रिप पे थ्री डेज के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा एंड आई कुड लिव दम फॉर थ्री डेज ओवर नाइट स्टे क्योंकि द डैड वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हैंडलिंग दैम अलोन एट नाइट दो उनकी दादी एंड बेबी सिटर के साथ वो दिन भर मम्मा के बिना रह तो लेते हैं बट ओवर नाइट स्टे वॉज समथिंग डिफरेंट न्यू फॉर द किड्स रिसर्च कहता है कि डैड्स डू मेक अ डिफरेंस मतलब उनके अंदर भी एक बेबी को नर्चर करने की काबिलियत होती है बस हमारी सोसाइटी में अब तक ये थिंकिंग है कि मदर इज़ द प्राइमरी पेरेंट हु कैन नर्चर अ बेबी टेक केयर ऑफ अ बेबी वैसे तो आजकल के डैड्स इर रिस्पेक्टिव ऑफ अ सिंगल टन और अ ट्विन बेबी काफ़ी हद तक न्यूबॉर्नस की टेक केयर करने में अपने पार्टनर का हाथ बटाते हैं और रिसर्च स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि इससे ऑक्सीटोसिन जिसे कि हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं उसका लेवल इंक्रीज होता है और जब फादर्स अपने बेबीज के साथ खेलते हैं उनको गोद में उठाते हैं तो उनको एक अच्छा सा फील होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल स्पाइक 
जितना टाइम एक डैड अपने बेबी या बेबीज के साथ इन्फेंसी में स्पेंड करते हैं बाय एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैम केयर वट आई मीन इज कि बस रूम में बैठे हैं और अपने पार्टनर को देख रहे हैं बेबी के केयर लेते हुए वो नहीं बाय एक्चुअली चेंजिंग द डायपर बाय एक्चुअली गिविंग दैम द फीडिंग बॉटल बाय एक्चुअली हेल्पिंग दैम और रॉकिंग दैम फॉर मेकिंग दैम स्लीप इट रियली बिल्स अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन द बेबी एंड द डैडी अगर दोनों पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हो इन ब्रिंगिंग अप देयर खेट्स मॉम एंड डैड दोनों की पर्सनैलिटी के डिफरेंट स्ट्रेंथ बच्चों तक पहुँचते हैं एंड इट टेंस टू मेक दैम बेटर इंडिविजुअल्स लेट मी शो यू नाउ फ्यू मोमेंट्स जो कि मैंने उन स्ट्रेसफुल दिनों में कैप्चर किया था और अब भी करती आ रही हूँ एन्जॉय द बॉन्डिंग बिटवीन देयर पापा एंड द ट्विंस सो ही और इट वॉज आई होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ट्विन सन्स एंड डैड की बॉन्डिंग कैसी लगी एंड प्लीज डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय